تو خوش اومدیم به دنیای میخوام دنیای کودک نگاه کنم بال میخوام دنیای کودک تو همیشه فوتبال نگاه میکنی امروز میخوام دنیای کودک رو نگاه کنم دروغ نگو من کی فوتبال نگاه کردم بعد دروغ میگم آره تو داری دروغ میگی به من اگه یه بار دنیای کودک رو نگاه کنی یاد بگیری با دانش چجوری صحبت کنی <تصفح> با داداش درست صحبت کن بیام گازت بگیرم آ میرم به ننه میگم برو بگو بگو جاسم جاسم ننه جاسم بله ننه اومدم اومدی ننه بله ننه چرا دست قاسم رو گاز گرفتی؟ قاسم به من احترام نمیذاره ننه مگه چی کار کرده؟ همش میگه دنیای کودک دنیای کودک خب من میخوام فوتبال نگاه کنم ننه خب فوتبالم به موقعش نگاه کن ننه قاسم راست میگه ننه باید بیشینی دنیای کودک نگاه کنی تا چیزای خوبیات بگیری متناسب با سنت نمیخوام نده دوست ندارم مگه تو دنیای کودک و دیدی که میگی دوست ندارم مگه تو دنیای کودک و دیدی نه ندیدم ندیدم حالا بیا بری برنامه دنیای کودک و نگاه کنیم ببین خوشت میاد یا نه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نظافت و پاکیزگی بخشی از ایمان است فضول نباشین روز خوب و آفتابی مروان از خونه خارج می شد در حالی که یک بیلو تله توی دستش چند دقیقه توی باغ نزدیک خونه قدم می زد و بعد مشغول کندن یک چاله شد که بتونه تله رو توی اون مخفی کنه در اون لحظه مروان کوچولو سخت مشغول کارشه که یک پرنده آوازخون روی شاخه درخت نشسته بود و بهش نگاه میکرد پرنده آوازخون به خودش گفت باید بدونم که این پسر داره چی کار میکنه مروان کارش رو تموم کرد و به طرف خونه برگشت پرنده آوازخون که دور شدن مروان رو تماشا میکرد سریع رفت روی خاکی و با نکش و پاهاش خاکا رو کنار زد چیزی رو خاکه 
که یه یکی از بالاش به یه چیزی گیر کرد و توی تله افتاد آره بچه ها پرنده آواز خون توی تلهی که مروان کوچولو زیر خاک قایم کرده بود افتاده بود و همینطور گریه میکرد پس ما باید بدونیم که نباید هر چیزی که نظرمون رو جلب کرد بهش درس بزنیم چون شاید برای ما خطرناک باشه به نام خدای مهربون خالق تمام زیبایی ها سلام بچه های عزیز نقاشی امروز ما یه نهنگ خندونه که توی آب شنا میکنه ما میتونیم با استفاده از یک مسلس بزرگ کشیدن نهنگمون رو شروع کنیم بعد از این قسمت پایین یک خط وصل میکنیم به گوشه مسلس واسه یه چشمشم یه مسلس کوچیک میکشیم و اینم از باله هاش که با کمک این باله ها شنا میکنه برای اینکه شکمش رو نشون بدیم این خط ها رو میکشیم به صورت کج و هلالی اینم از دندونای نهنگ خندون البته بچه ها اسم اینا آرواره است پس بهتره بگیم آرواره نهنگ ما از آب پریده بیرون برای اینکه دریا رو نشون بدی یه خط هلالی میکشیم ماهی های کوچولو رو هم اینجا میکشیم بچه ها میدونستین که نهنگ ها وقتی گرسنه میشن این ماهی های کوچولو رو میخورن حالا وقت رنگ کردن نقاشی مونه از رنگ بنفش استفاده میکنی به این صورت یک دست رنگ میکنیم که نقاشیمون قشنگ بشه بچه ها ببینین ما میتونیم با استفاده از استعدادهایی که خدا بهمون به داده چه چیزهای قشنگی رو بکشیم و چه کارهای قشنگی انجام بدیم شکمش رو خاکستری میکنیم برای رنگ کردن آرواره های نهنگ رنگ کرمی رو انتخاب می کنیم. البته شما میتونید از هر رنگی که دوست دارین استفاده کنید و همچنین باله هاشو هم خاکستری می کنید. اگه دقت کنین می بینیم که باله هاش شبیه مسلسه اما یکی از دل آش به شکل هلالیه. دریا هم که همیشه آبیه برای ماهی های کوچولو هم از رنگ های شادی مثل قرمز استفاده می کنی.
اینم از نقاشی امروز ما امیدوارم که خوشتون اومده باشه راستی بچه ها یادتون نره نقاشی بعدی ما خرگوش کوچولوه منتظر ما باشید خدا نگهدار نگاه کن اونجا رو یه پرنده اومده رو تخت شو پرنده ها میتونن پرواز کنن؟ وقتی پرنده ها بال میزنن اونا میتونن به کمک پاهاشون خودشون رو به طرف هوا بکشونن اما چرا نمیفتن؟ پرنده ها سبکن تو بدن پرنده ها پر از هواست اونا با پر پوشیده شدن که به اونها کمک میکنه تو هوا باقی بمونن و نیفتن پایین و وقتی که یه پرنده بال میزنه بالهاشو باز میکنه هوا وارد بدنش میشه چطوری یاد میگیرن که پرواز کنن؟ جوجه ها باید بالاشون بزرگ بشه قبل از اینکه بتونن پرواز کنن بعضی از اونا میتونن با پاهاشون خودشون از اونه بندازن بیرون و اونقدر بال بزنن تا پرواز کنن جدی؟ یعنی اول باید یاد بگیرن؟ خب بعضی از پرنده ها باید قبل پرواز یک کم تمرین کنن اونا اولش رو یه پا میپرن بعد شروع میکنن به بال زدن فکر میکنی منم بتونم پرواز کنم؟ اگه بال بزنم و یه پا بپرم؟ نه نمیشه اولا تو یه پرنده نیستی دو من تو پر نداری بالم نداری تو خیلی سنگین تر از یه پرنده ای همه پرنده ها میتونن پرواز کنن؟ نه پنگوان ها نمیتونن پرواز کنن اونا بال کوچولویی دارن که از اون برای شنا کردن استفاده میکنن پنگوان ها شناگرای خیلی خوبی هن. نگاه کن به پرنده داره خورده نونا رو که براش گذاشتیم و میخوره ما باید خیلی ساکت باشیم وگرنه پرواز میکنه و میره بچه های عزیز حالا که فهمیدین که خدای مهربون دوباره قشنگ به پرنده ها داده تا بتونن توی آسمون ها پرواز کنن میتونید بگید ما چطوری میتونیم پرواز کنیم؟ بله خدای مهربون به ما عقد داده تا بتونیم هواپیما بسازیم و سوارش بشیم و به آسمون ها بریم پس میگیم خدای شکره اگه بال نداریم عقد داریم بچه های مهربون خوش اومدید به دنیای رنگارنگ پر از خلاقیت های کودکانه با ما میتونید با کاغذ رنگی با وسایل ساده یه آلم کاردستی های خوشکل و متنوع بسازید در خانه کاردستی سلام بچه ها. امروز میخواییم با هم یه قابه عکس درست کنیم اول از همه یه طرف چوب بستنیامون رو چسب میزنیم که من این کار رو از قبل انجام دادم بعد این چوبا رو یکی یکی میچسبونیم روی فوم مستطیلی شکل رو حالا هر کدوم از این چوب بستنی ها رو یکی یکی رنگ می کنیم. حالا دو تا از چوب بستنی آمون رو به صورت عمودی میچسبونیم به بقیه چوب بستنی آمون. 
و دو تا هم به صورت افقی قسمت بالا و پایین قابمون میچسبونیم خب اول من رنگ کنم اینا رو قاب عکسمون آماده شده بچه های مهربونم شما میتونین توی این قاب عکس های خودتون رو هم بذارین تا برنامه این بر خدا نگهدار زده زده زدشتی فوت با دگاه کنه چرا با هم قهری مگه من چی کار کردم قصد برو برو با قهرم من دیگه با طرف نمیزنم جازم تو باید به من و ننه احترام بذاری یعنی به همه احترام بذاری حالا باز بگی دنیای کودک فوتبال تموم شد قاسم قاسم همش شخصان تو دره بود که نبذاشتین فوتبال نگاه کنن همش می اومدین اینجا بگفتین دنیای کودک میخوام نگاه کنن تو برنامه احترام به بزرگترا رو دیدی؟ احترام به بزرگترا میدونم باید احترام بذارم قاسم خب بیا بریم با هم نگاه کنیم تا یاد بگیری چجوری به بقیه احترام بذاری فوتبال که تموم شد باش حالا بیا ببینم ببینم چه برنامه یه که بگیم آفرین دادش خوبم بریم نگاه کنیم خب بریم حکایت و عبرت قسمت اول احترام گذاشتن به افراد محسن یک روز امین منتظر اتوبوس بود که به دیدن خالش بره وقتی که اتوبوس رسید سوار شد وقتی که امین سوار شد همه سندلی ها خالی بود و یک سندلی مناسب پیدا کرد و یه جا نشست اتوبوس بعد از چند دقیقه ایستگاه بعدی ایستاد تا مسافرای جدید رو سوار کنه وقتی که مسافرای جدید سوار شدند، امین به مسافرای جدید یه نگاهی انداخت و دید یک پیرمرد بین اونها ایستاده و جایی نداره که بشینه. امین به طرف پیرمرد رفت و گفت: بفرمایید امو جان، شما از من مهمترین و بهتره که شما سر جای من بشینید. وقتی که امین برگشت، دید یه پسر دیگه سر جاش نشسته. امین به اون پسر گفت: ببخشید اینجا جای منه و من میخوام جامو به این آقا بدم لطفا از سر جای من بلند شد اون پسرم با کمال پر روی گفت نه این صندلی خالی بود و من روش نشستم و حالا دیگه این جای منه و بلندم نمیشم امین عصبانی شد و گفت مگه نشنیدی که پیامبر خدا فرمودند لیس منا من لا یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا کسی که به کوچکتر و بزرگتر از خودش رحم نکنه از ما نیست و اون پسر پیش خودش فکر کرد و دید حق با امینه و خجالت کشید و از سر جاش بلند شد و به پیرمرد گفت شما بفرمایید بشینید بچه ها ما باید همیشه به بزرگترهای خودمون احترام بذاریم هر جا که هستیم هیچ فرقی نمی کنه. 
باید به بزرگتر و کوچکتر از خودمون احترام بذاریم. یکی از محبوب ترین میوه ها در بین مردم توی دنیا موزه که وقتی رسیده است دعم شیرین و رنگ زردی داره موز دارای یک پوست زرد بسیار نرمه پوست موز براحتی از خودش جدا میشه و میشه که پوست رو قسمت به قسمت جدا کرد موز یه میوه یه فوق لاد است به بین حیوان ها میمون ها عاشق موزند تغییر وزن اندازه و شکل رشد کردن و بزرگتر شدن هنگامی که متولد شدید یک نوزاد کوچک بودید با گذشت زمان رشد کردید، بزرگتر و سنگینتر شدید تا اینکه به قد و وزن فعلی رسیدید. در دوران کودکی به طور مداوم رشد می کنید. گاهی اوقات سریعتر از دیگران رشد خواهید کرد. زمانی که رشد شما متوقف شود، یک فرد بزرگ و بالغ خواهید بود. تغییر اندازه نوزادان با اندازه های مختلفی متولد می شوند. طول بدن بیشتر آنها پنجاه سانتی متر است. یعنی کوچکتر از یک خرس اسبابازی. نوزادان و کودکان نوپا خیلی سریع رشد می کنند. قد کودکان سه ساله بیشتر از نصف قد والده نشان است. چقدر رشد خواهید کرد؟ سرعت رشد در همه کودکان یکسان نیست. بعضی از کودکان بلندتر از بچه های همسن خود هستند و بعضی دیگر کوتاهتر و کوچکتر هستند. هنگامی که فرد بالغی شوید، قدتان به اندازه قد پدر و مادرتان خواهد بود. اگر والدین شما قد متوسطی دارند، به احتمال زیاد قد شما هم متوسط خواهد شد. تغییر وزن شاید وزن شما در هنگام تولد حدود 3.5 کیلوگرم بود یعنی کمتر از یک ظرف آب اما حالا وزن شما خیلی بیشتر شده است تغییر شکل شکل بدن در هنگام رشد تغییر می کند یک سر نوزاد در مقایسه با بقیه بدنش بزرگتر است بازوها و پاهای او کوچک هستند بازوها و پاهای یک کودک نوپا سریعتر از بقیه بدن او رشد می کنند. در شش سالگی پاهای شما تقریبا نصف قدتان در زمان بزرگسالی است. استخوان ها محکم و مقاوم هستند و به بدن شکل می دهند. بدون استخوان ها شما مثل ژله وا می رفتید. شما به کمک استخوان های ستون مهره ها می توانید به اطراف بچرخید و به سمت جلو و عقب خم شوید. هنگامی که نوزادی متولد می شود، اولین سری دندانهایش در لحظه ها پنهان شدند. آنها کم کم راه خود را از لحظه ها به خارج باز می کنند و به این دندانها شیری می گویند. دندانهای شیری از شش سالگی شروع به ریختن می کند. به جای آنها دندانهای بزرگتر سری دوم در می آید. بچه های عزیز امیدوارم که مطالب امروز رو یاد گرفته باشیم تا برنامه بعدی خدا نگهدار
قوانین ایمنی سرعت غیر مجاز قسمت سوم آقا جواد یک جوانه که با سرعت رانندگی میکنه و سرعت رو خیلی دوست داره و از این کارش لذت میبره اما نمیدونه که این کار چه عواقبی ممکنه داشته باشه اما ناگهان فکری به ذهنش میاد اگه سر چهار راه چراغ راه نما قرمز باشه چی؟ اگه پیاده را از خیابون رد بشه چی؟ دیگه نمیتونم با این سرعت زیاد به موقع ترمز بگیرم بله بچه ها آقا جواد از سرعتش کم کرد تا با این کارش جون خودش و جون آبل پیاده ها رو حفظ کنه حالا آقا جواد خوشحاله چون با این کارش تونست جون خودش رو دو کودک رو حفظ کنه بچه های عزیز سرعت غیر مجاز مساوی با مرگ احتمال مرگ در تصادف با سرعت 50 کیلومتر در ساعت دو برابر 40 کیلومتر در ساعت پس موازه به خودتون باشید هنگام بیدار شدن از خواب الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور سپاس خداوندی را که ما را پس از مرگ زنده کرد و برانگیخته شدن ما به سوی او سلام ننه سلام جاسم سلام ننه برنامه دنیای کودک و دیدی؟ ها ننه خیلی برنامه بحالی بود قاسم ننه تو چی خوشت اومد؟ آره ننه من که همیشه برنامه دنیای کودک رو دوست دارم خیلی قشنگه آفرین نه نه دیدین دیدین من گفتم برنامه دنیای کودک قشنگه ها نه نه خیلی برنامهش بال بود خیلی <تصفيق> 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 خدا نگهدار منتظر باشید